terminál a mi felülnézetből repülőgépet formáz, a tranzitváró, ami az első években leginkább egy polgári lakás nappaliára hasonlított. A két irányító torony, ami a képzeletbeli repülőgép hajtóműveit jelképezi. 70 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Ferihegyi repülőtér. Ifjabb Dávid Károly akkor nagyszerű építésze volt, többek között ő tervezte a Népstadiont, ő tervezte a MOM kultúrházat a Csörsz utcában, és még sok közkedvelt épületet. Hogyan lett a tervekből valóság? Milyen károkat okozott a második világháború a légi kikötő épületeiben? Hová indultak az első járatok a Ferihegyi Betorról? Mit kapott az utas az impozáns központi csarnokban és a tranzitváróban? Az akkori tranzitban még akármilyen kicsi is volt, már olyan termékeket is láthatott, amit otthon nem is, exkluzívabb környezet volt ez. Miért volt egy időben a vasárnap menetrenden kívüli nap, és milyen versenyeket tartottak a forgalmi előtérem? Az első évben 50 ezer utast kezelt ez az épület. Egy jobb napon ma Ferihegy kettő kezel ennyit. Egyetlen nap alatt. És milyen építészeti kincseket rejt a történelmi épület? Megmutatjuk a 70 éves egyes terminál titkait. Alig két éve üzemelt a Budaörsi repülőtér, amikor eldölt, hogy Budapestnek új nemzetközi légi kikötőre van szüksége. A 30-as évek második felében Budaörs akkor igényeinek egy ideig még megfelel, de nem nagyon volt bővíthető, már pedig a forgalom növekedett. Ekkor esett a választás Ferihegy pusztára, ahol jóval átgondolta előkészítés zajlott, mint a korábbi repterek esetében. Ferihegyen Hille Alfred vezetésével hosszú hónapokon át monitorozták az időjárást, hogy kiderüljön, a terület valóban alkalmas-e a nagy gépekkel üzemel új repülőtér számára. 1939-ben írták ki az országos tervpályázatot, melyre 21 pálya mű érkezett. A bíráló bizottság 15 szempontot vett figyelembe a döntése során. Nagyon jó eredményt hozott ez a tervpályázat, többek között azért, mert jó volt a kiírás. Minden olyan építész, aki szokott pályázni, pontosan tudja, hogy akkor születnek jó pályaművek, hogyha jó a kiírás, hogyha a kiíró pontosan tudja, hogy mit akar, az meg tudja fogalmazni, és nem az építésztől várja el, hogy olyan döntéseket meghozzon, amiket csak a szakmabeliek tudnak meghozni. Ifjabb Dávid Károly alkotása azért számított különlegesnek, mert egy repülőgép formájú épületet tervezett. A levegőből gyönyörűen kirajzolódik a gép formája. A központi csarnok a törzs, a forgalmi előtér felé eső épület szárnyak a gép szárnyait, míg a közúti előtérre néző épületrészek a visszintes vezérsíkokat, a tornyok pedig a hajtóműveket jelképezik. Ifjabb Dávid Károly akkor nagyszerű építésze volt, többek között ő tervezte a Népstadiont, ő tervezte a MOM kultúrházat a Csörsz utcában, és még sok közkedvelt épületet. Az építkezés 1941-ben kezdődött meg, azonban a második világháború miatt a munka egyre inkább lelassult. Alapjátően a második világháború határozott meg mindent abban az időben. És ahogy egyre jobban előre haladtak az események, úgy a polgári megvalósításokra egyre kevesebb idő, szükség és pénz volt, mivel a hadi kiadásokat elvitt minden. Ferihegyet nem csak a polgári repülés szolgálatába akarták állítani. A terület egyik sarkában egy katonai bázis kapott helyet, az északkeleti részen pedig a sportrepülők rendezkedtek be. Amit azzal is magyaráztak, hogy a magyar repülés szegény, és ezzel minden ágát támogatni kell, ha egy repülő Épül, mert nem lehet az, hogy csak egy funkciót töltsön be. ban az épülő repülőtér felett megjelentek az amerikai és brit felderítőgépek, melyek a magasból száz katonai gépet véltek felfedezni. Ám ezek túlnyomó többsége használaton kívüli oktatási célokat szolgáló repülő volt. A felderítők figyelmét felkeltették a sportrepülőtér objektumai is. Az ottani épületek, amik épültek, úgy gondolták, hogy ez egy a repülőtéren kívüli kényszer szükség repülőtérnek a a, a létét bizonyítja, amit hát igazándiból jó volna elpusztítani, hogy akkor megbénítsák a nagy repülőtérnek a, a forgalmát is.
Így Ferihegy is felkerült azon célpontok listájára, amelyekről a szövetségesek úgy vélték, hogy stratégiai fontosságú létesítmények. Egy évvel később több hullámban kezdték bombázni a félkész légi kikötőt. Körülbelül 800 tonna bomba hullott a repülőtérre, hát nem mind a terminál épületre, de sajnos a terminál épület, ami már majdnem készen volt, romokban hevert. Volt romboló, gyújtó, repezbomba. A dél-nyugati részre háromszor is célzott támadást indítottak, még az északi, északnyugati részen csak szorványos bombázás volt. Szinte azt lehet mondani, hogy egy-egy eltévedt a kötelék szélén repülőgéből hullott oda bomba. A terminál pincéje sok környékbeli lakónak nyújtott menedéket, akik a bombázás elől menekültek. A világháború után úgy tűnt, nem a repülőtér újjáépítése és befejezése lesz az egyik legfontosabb feladat, mivel az egész ország romokban hevert. De Ferihegy végül bekerült a három éves tervbe, és megindult a helyreállítás, folytatódtak az építkezések. 1950-ig kellett várni arra, hogy a repülőtér terminál épülete befejeződjön. 1950. május 7-én avatták föl, olyan módon, hogy a forgalmi előtérre néző, vagyis a légi oldali homlokzatán óriási Stalin, Lenin és Rákosi képek fügtek. A 2015-ben elhunyt legendás szakújságíró Szűcs József László 1950-ben a Maszovletnél dolgozott navigátorként és irányítóként. Május 7-én ő is rajta volt azon a Likettes repülőgépen, amely Budaörsön repült át Ferihegyre, az új légi kikötő megnyitására. Tíz évvel ezelőtt mesélt nekem az akkori emlékeiről egy rádióinterjúban. Annak idején ezen a átrepülésen azért vettem én részt, mert mint a legfiatalabb, velem toltak ki, engem küldtek így a kék busszal a repülőtérre, az orosz, illetve a szovjet főpilóta meg a szűk stábja repült át. Én feladatom az volt, hogy a kulcsokat átadjam egy alakulatnak. Ide települt ugyanis egy szovjet vadász társaság King Cobra vadászgépekkel. Nekik odattuk a kulcsot, ők mondták, hogy minden rendben, és aztán átmentünk, és hát ez a gép volt az egyetlen gép, aminek ugye az volt a feladata, hogy megnyissa a repülőteret, aznap ott nem volt forgalom. Mennyi ideig tartott az út? Spóroltunk, az 30 perc volt. Átrepültünk, alacsonyan áthúzunk, csinált egy fordulót és leszállt. És akkor ezzel a repülőtér megnyitottá vált? Egy ilyen értelemben a megnyitót azt a Bebridge miniszter mondta, és ez kedves volt, mert ő Kanadából hazatért vasutas volt, és azt mondta, hogy ünnepélyesen átadom ezt a szép indóházat. Az avatóra nem sikerült a teljes épületet befejezni, a korabeli fotókon jól látszik, hogy a két szárnyon még bőven van munka. Ennek ellenére sokan az új repülőtér csodájára jártak. A Likettes nyújtott a repülési élmény egyébként ma is átélhető Ferihegyen. Az Aeropark együttműködésben a Goldtimer alapítványal és a Budapest Airporttal évente több alkalommal indít sét a repüléseket a világ egyetlen repképes Likettesével a történelmi terminál előteréről. Dávid Károlynak három alapvető elképzelése volt az épülettel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy repülőgépet formázzon, a másik, hogy a látogató és az utas egy impozáns csarnokba érkezzen, a harmadik, hogy mindenképpen tartozzon terasz is a terminálhoz. Ez egy 542 négyzetméteres, az akkori viszonyokhoz képest monumentális csarnok. Nagyon sokban nem télt el a mostanitól, csak az oldalszárnyak nem voltak meg. Magában az oszlopsor alatt lévő kisebb részeken voltak üzletek, a jegykezelés, a csomagfölvétel és minden egyéb olyan szolgáltatás, ami már akkor a repüléshez is hozzá tartozott, de hát ez jóval szerényebb volt, mint a mai körülmények között. Az első években még jobbára a belföldi járatok használták Ferihegyet, azért az épület sokban hasonlított egy vasútállomásra, mivel nem kellett szétválasztani a belföldi és külföldi utasokat. Noha a betonozott futópályát eredetileg jóval hosszabbra tervezték, a tervgazdálkodásban meghatározott keretek miatt 1950-re csak egy 2000 méter hosszú, 60 méter széles betoncsík valósult meg. Ez abban az időben a liketteseknek, IL-14-eseknek bőven elég volt, de ö, nem álltak meg itt, hanem folytatták, és 1951-re még 500 méterrel meg is hosszabbították. Kezdetben egyetlen guruló út a mai Brávó kötötte össze a pálya középső szakaszát és az előteret. 1951-re aztán elkészült a két pálya küszöbre vezető keskeny betoncsík is. Az első évben 
50 ezer utast kezelt ez az épület. Egy jobb napon ma Ferihegy kettő kezel ennyit, egyetlen nap alatt. Tehát 50 ezer utas az első évben, azonban szép fokozatosan elkezdett növekedni a forgalom. Eleinte a Maszovlet bázisa volt ez a repülőtér, hiszen a háború után a magyar polgári légüközlekedés egy szovjet-magyar vegyes vállalat formájában létezhetett csak, de 1954-ben létrejöhetett a Malév, immár teljesen magyar tulajdonban. 56 ban megindult az első járat nyugatra, hiszen addig csak Varsót, Szófiát, Prágát, Bukarestet repülték Budapestről. Az első nyugati járat Bécset érintette, Miután az utasok elköszöntek odakint a nagy csarnokban a hozzátartozóktól, és sétáltak át a repülőgépek felé itt a csarnokban ezen a folyosón, kaptak még egy lehetőséget a búcsúzásra. A kezdetek kezdetén ugyanis nem választotta el üvegpadló a földszintet és az első emeletet, hanem itt a fejem fölött egy körerké volt, ahonnan bárki integethetett még egy utolsót az indulás előtt. Azért az éberség abban az időben erősen működött, és azért a figyelő szemek kíséretében nem egyenként, hanem csoportosan, de gyalogosan mentek a repülőgépekhez az utasok. A repülőgépek itt álltak sorba, akár több oszlopba is, ugye a méretük engedte, és az infrastruktúra is azt engedte meg, hogy azt a 100 méteres gyaloglást kibírták az utasok, akár még rossz időbe is. Az 50-es években még messze nem volt ekkora az induló csarnok, mint napjainkban. A szélek körülbelül itt húzódott, ahol az oszlopok állnak. Aztán később, amikor szűkösek lettek a kapacitások, és bővíteni kellett a repülőteret, ezt a részt is hozzátoldották. Előtte a terasz alatti rész betonozott volt, és akár földi kiszolgáló járművek és különféle autók tárolására is alkalmas volt. No, az első nyugati járat csak 1956-ban indult Budapestről, már korábban is volt lehetőség Bécsbe repülni Ferihegyről. Az Aeroflot, amikor megnyitotta a járatát Budapestre, ő heti háromszor repült 1954-be Budapestre, és abból hétfő szerdán itt éjszakázott az ül 12 es ami sok leszállással érkezett ide, majd másnap indult vissza. De pénteken nem éjszakázott itt, hanem tovább repült Bécsbe. Ugye Ausztria akkor még a háború után a szovjet megszállási zónának a része volt, és kellett Bécsbe menetrendszerű forgalmat bonyolítani. És az 51-es menetrendbe benne van Budapest-Bécs viszonylatában, hogy lehet forintél, vagy esetleg rubelé jegyet vásárolni. Az 50-es évek a repülés izgalmas és mozgalmas időszakának számítanak, hiszen ekkor kezdtek megjelenni a nagyobb sugárhajtású repülőgépek, amelyeknek hosszabb pályára volt szükségük. Ferihegyen így halaszhatatlanná vált a futópálya meghosszabbítása. 57 nyarától már menetrend szerint megérkezett az a 204 es ami ugye az első szovjet gázturbinás utasszállító volt, annak már ez a 2500 méter nagyon kevés volt. A pálya végén lévő kavicsos úgynevezett majomfogóba azért volt keréknyoma még a gépnek a felszállás után, és ott roham tempóba 59-be 3010 méterre meghosszabbították, és ez lehetővé tette, hogy utána bármilyen nagyságú repülőgép, szinte azt lehet mondani a napjainkig is erről a futópályáról tudjon üzemelni. A légiforgalmi irányító kezdetben ebben a toronyban, a déliben kaptak helyet, aztán amikor évekkel később meghosszabbították a futópályát a mai 3010 méteres hosszúságúra, akkor a Budapest felőli vége takarásba került a pályának, így aztán az irányítóknak nem volt más hátra, mint hogy költözzenek a másik toronyba, az északiba, ahol addig a meteorológusok dolgoztak. A toronyban dolgozó irányítók akár csak ma a fel- és leszálló, valamint a guruló gépekért feleltek. A második és harmadik emeleti helyiségekben pedig egy időben a közel és távol körzet működött. Az első években, mai szemmel nézve szokatlan módon üzemelt a repülőtér, vasárnap ugyanis nem közlekedtek menetrend szerinti járatok, ilyenkor jellemzően a sport kapott főszerepet Ferihegyen. A terasz ezeken a napokon is megtelt érdeklődőkkel. A munkaügyi probléma volt, mivel a repülés nem tekintették folyamatos üzemnek, illetve nehéz fizikai üzemnek, és erre nem jártak olyan plusz kiegészítési juttatások, és emiatt a vasárnapot kivették a forgalommal, nem terveztek rá. 
A sport és katonapolitika viszont ugyanúgy röptette a maszov lett liketteseit vasárnaponként, hogy nagy létszámú csoportok hajtassanak végre ejtőernyős ugrásokat. Ejtőernyősök innen a repülőgépekkel fölszállva, a repülőtér légterébe kiugorva sorozatugrásokat hajtottak végre, de ez nem csak Pesten, hanem a vidéki repülőtereken is volt, mert például mondjuk Pécsre péntek este lerepülő repülőgép ott éjszakázott, vasárnap elvégezte ott ezt a rárott feladatokat, és hétfő reggel mind első járat indult vissza. A teraszt azért tartotta fontosnak ifjabb Dávid Károly, mivel már a tervezési időszakban eldölt, hogy rendszeresen tartanak majd itt repülőnapokat, ugyanakkor ezzel is szerette volna mindenkihez közelebb hozni a repülés sejtelmes világát. De előfordult, hogy a forgalommentes napokon különféle járműteszteket, valamint autó és gokárt versenyeket szerveztek a forgalmi előtéren és a guruló utakon. Mivel a forgalom megengedte, elég nagy betonfelületek voltak, Szélesek voltak a 60-as évek elején, 61-62-be, nem csak kis autóversenyeket, gokártos versenyeket rendeztek, hanem gyorsasági autóversenyt is. Nem csak ez volt a szokatlan a repülőtér életében. Az 50-es években gyakran előfordult, hogy erősebb oldalszélben a belföldi járatok nem a betonozott futópályáról szálltak fel. Nem volt ritka, hogy a likettesek és a pokettesek a pályára merőlegesen landoltak, mivel ezek a gépek kifejezetten érzékenyek voltak az oldalszélre. Fölszállhattak a fűről is, illetve föl is szálltak, és ö, nem ö, pályairányú felszállás történt, hanem széllel szembe történt felszállás és leszállások is. Ilyenkor a repülőgépek nem vecsés felül közeledtek, hanem itt a mögöttünk lévő, akkor még Csáki Ligetnek nevezett testőlőrincnek a, a, a szélét jelentő házak között, és szinte a hangár vagy a motorműhely fölött kibukkanva a fűre érkeztek. Ahogy az 50-es évek második felében megjelentek a nemzetközi járatok és a nagy európai légitársaságok, egy kicsit átszabták az épületet, hiszen a külföldre induló utasoknak külön várócsarnokot kellett létrehozni. A tranzit akkoriban egészen más hangulatot árasztott, mint napjainkban bármelyik repülőtéren. Meglehetősen otthonos volt, rengeteg szobanövény díszítette a termet, illetve kényelmes foteleket helyeztek el az utasoknak, sőt az egyik sarokban még rádiót is lehetett hallgatni. Festmények, képek a Alakon. És ugye aki az akkori tranzitban még akármilyen kicsi is volt, már olyan termékeket is láthatott, amit otthon, vagy az otthoni vegyes kereskedésben nem is, és meg is kóstolhatta, ihatott természetesen, ha volt pénze rá. Tehát egy ilyen exkluzívabb környezet volt ez. Az első nyugati légitársaság, amelyik Ferihegyen landolt, a Holland KLM volt. Nem sokkal utána köszöntött be a belga Szabena. Ugyan nem kimondott Ferihegyre indította az első járatát, hanem egy tovább induló járatát, ami Afrika felé ment, illetve Aténon keresztül, azt Budapesten megszakította. Ugyanezt tette egy hónap elteltével a Szabéna, DC-6B típusú négy motoros gépekkel, majd rövidesen, nem is olyan nagyon soká, 59-ben már önálló Amsterdam-Budapest járatot nyitottak. Az utasszállítással szinte egy időben indult meg a kargóforgalom. A repülőtér első éveiben a légi teherszállítás még egészen másként működött, mint napjainkban. A budapesti piacok gazdagabb kínálatában meghatározó szerepet játszottak a belföldi járatok. A vidéken termelő gyárak terméke megjelenjen Pesten minni előbb, ez mondjuk egy friss salátára, zöldségre, gyümölcsre, ez kifejezetten kedvező hatású volt, de például a Miskolcon működő babakocsikat gyártó cég is masszóbb gépeivel fuvaroztatta az árugát. Sőt, van, amikor öblös üvegeket, a befőttes üvegeket is repülőgépen hoztak. És volt olyan eset is, 6-8 utas mellett az ülésekre vagy az ülés mögé dobozokba becsomagolva, megfelelően lekötözve szállították az zárót. Volt olyan is, amikor akkor már Malév gépei a 50-es évek végén, 60-as évek elején Londonból hoztak tenyészsertéseket. Hát elég zűrös körülmények között részben az illat, részben a sebesség miatt, mert egy London-Budapesti út, hát az bizony szinte egy napig tartott. Évtizedeken át ez az épület jelentette a magyar polgári repülés fellegvárát, minden repüléshez kapcsolódó szolgálat és részleg itt üzemelt. Az 50-es évek végére készült el a tranzitszálló, amely 28 szobával a Pest felőli szárny emeletén fogadta az átszálló utasokat és a Ferihegyen éjszakázó járatok személyzetét.
Az egyes terminál 2012-ben fogadott utoljára utasokat. A bal év csődje után költöztették át a kettes terminálra a diszkont légitársaságok járatait. A történelmi épület azóta is a Budapest Airport és több repülőtéri vállalat irodáinak, valamint a repülőtéri képzőközpontnak ad otthont. Az elmúlt években számos exkluzív rendezvényt tartottak a terminál csarnokaiban, de a budapesti tavaszi fesztivál keretében több alkalommal adtak különleges hangulatú koncertet a Kodály Filharmonikusok is, melyeket Somogyító Dániel az LKK alapítója vezényelt. A terminál a hosszú lépését keretében bejárható, melyeken megmutatjuk a repülőgép formájú épület titkait és építészeti értékeit is. Dávid Károly az egyes terminállal nagyszerűt alkotott. Egyike volt Magyarországon a 30-as évek legnagyobb építészeinek. A kora modern építészet és a Bauhaus rengeteg nagyon fontos elemét hozta be az épületbe. Arányos, tágas, levegős, világos belső tereket álmodott meg. Több motivumot következetesen alkalmazott, ezek közül az egyik a négyzetrács. A négyzetes osztás megtalálható az épület külső homlokzatán, a földi oldalon, épp úgy, mint a légi oldalon. Megtalálható itt bent a halban, ahol az egész mennyezet négyzetrácsos. Megtalálható a hal két oldalán, ahol az üvegtéglákkal burkolt ablakok egészen a földszintig jöttek le annak idején, hiszen jobbra és balra még nem volt a csarnokbővítés annak idején. A korszak fontos építészeti elemeinek számítottak az úgynevezett pengefalak, melyek között áthaladva az utasok elhagyták a fővárost, de ugyanilyen meghatározó a felülvilágító, amely a csarnok galériája felett látható. Az összképet meghatározzák az átmérőjükhöz képest rendkívül magas oszlopok. A tranzitváróban nagyon szépek a kereknyílások, van egy gyönyörű lépcsőház, amelynek ha az orsó terébe fölnézünk, akkor egy igazi szép Bauhausos orsóteret láthatunk. Egy másik fontos elem a rustikus kváderkő vagy természetes kőburkolat. A tornyok tartó oszlopán, valamint az épület négy sarkában, azoknál a lépcsőházaknál, ahol a pihenőket éves alaprajzal oldotta meg Dávid Károly, és ezeket a félköríves homlokzati elemeket is terméskővel burkolták. Noha a terminál a 2000-es évek közepén jelentős átépítésen és korszerűsítésen esett át, az épületben sok helyen az eredeti elemek maradtak fenn. Sikerült megőrizni a központi csarnok elegáns márványpadlóját, amelynek alapanyaga a sütői vörös mészkő volt. Ezt a burkolatot komoly veszély fenyegette 2003 és 2005 között a felújítás során. Egyesek nagyon szerették volna valami kommerciáról lapra kicserélni. Szerencsére sikerült ezt megőriznünk, Úgyhogy itt ma még megcsodálhatóak azok az ősi zárványok, amelyek tengeri csigák, kagylók és egyéb formákban megmaradtak ebben a gyönyörű mészkőben. Somogyitót Gábor repülőtér tervezőként, majd később forgalmi igazgatóként évtizedeken át dolgozott az egyes terminálon. Egyik irodája a parkoló és felszálló repülőgépekre nézett. Nagyon szerettem ebben az épületben dolgozni. Három különböző helyen is volt irodám utoljára, a forgalmi előtére néző legfőső szinten egy szép nagy erkéjjel. Hát ezt szerettem legjobban természetesen, nagyon szerettem nézni kint a forgalmat, egész egyszerűen ez egy izgalmas, nyüzsgő, szerethető épület volt. Amikor még lent dolgoztam az első emeleten a földi oldali szárnyakban, akkor pedig nagyon szerettem kimenni a halba, a galériára, ott könyökölni a korláton és nézni a nyüzsgő tömeget. Ez mindig inspirált, további jó ötletekre. A történet itt még nem ért véget. A Ferihegyi repülőtér megnyitásának 70. évfordulója alkalmából a sorozat következő részeiben megmutatjuk, milyen volt a repülőtér a 60-as, 70-es években, hogyan épült meg a jellegzetes új irányítótorony és a kettes terminál, hogyan működött a legendás kertészet és miért volt állatkert a léki kikötő délkeleti csücskében. Ha nem szeretné lemaradni a további repülős tartalmakról, akkor csatlakozz a követőink táborához. Take off the wind three two zero to visit nine hours.